Brunssi vieras. Koet sä tota niin, niin että nykyään, kun sä teet julkaisuja, niin tarvitset sun mielestä, o, oot sä ollut riippuvainen radiohiteistä ja semmoisista? Koet sä, sitä mä vähän mietin, että sun musassa, niin kuin, että, kun tää on mennyt siihen, että pop-artistit, niin kuin, ei, ei, niin en mä edes tiedä, onko niillä uusi levy vai ei, ei kun tulee yksi biisi vaan. Niin. niin, ei. Mut, mutta just tässä tulinkin siihen, tai halusinkin sanoa, että teetkö, kun on lafka levyyhtiö mulla on ähm, Ear Music Saksassa, Joo. jonka alla me on, ja, ja mä oon heille prioriteetti. Eli se, ja he antavat mulle täydet vapaudet. Mm. Täydet Joo. vapaudet. Ja nyt niin kuin viikko sitten kuuntelivat ensimmäiset demot uudelta levyltä, että mitä mä oon itse säveltänyt. Siis mä oon tehnyt niin paljon biisiä kotona itse, mulla on niin mielettömän hyvä fiilis siihen sävellystyöhön tänä päivänä, että paljon... Siihenkin on löytynyt se vapauden ja varmuuden ja kaiken tänne. Totta kai se tulee niin kuin tämän pff, jumalaton määrä kilometriä on takana, mutta okei. Mm. Mutta on ollut myös tosi äh, inspiroivia ihmisiä ja, ne, ja se kaikki se elämä, kokemus ja montut ja kuopat ja kivet ja mitä on pitänyt potkia, niin ne on tuonut tähän hetkeen mut. Totta kai, Totta kai joo. Niin. Niin se on ollut mahtavaa, niin demoja kuuntelivat levyyhtiö viime viikolla ja ne oli ihan silleen huoa fiiliksissä, eikä ollut vielä melodioita ja eikä okay. Niin ne on ihan fiiliksissä. Se on, se, on hyvä, se, on, se on hyvä tunne, että okei, no, tästä mennään taas ja Joo, pari ja, vuotta. Ja. ja ihmiset luottaa suhun. Niin. Onko sulla sama bändi vielä? Tosi paljon on. on. sulla on rummuissa tai... tai... Ei ole terana, terana ei ole ollut, ei, ei ole vuote. Ai ai, no niin, mä en yhtään kärryllä. <laughs> Kukas nyt? Nyt on semmoinen kuin Tim Schreiner, ähm, Schreiner, saksalainen, että mulla on, Saksasta on rytmi, rytmentti, kitaristi. Rumpali ja kiipparisti, Joo. jenkkipasisti ja sellisti Max Lilja on vieläkin. Nonni, Et Yli kymmenen vuotta. Treenaatteksti. Mä mietin vaan tota niin kuin statistiikka. Tai siis niin kuin, että... Niin. <laughs> ennen kiertoa, että ennen siis kun albumin julkaisu on Joo. ohi, ennen kiertoa, että treenataan kolme Missä? päivää. Se riip, ensimmäisessä keikka okay. meistä niin kuin lokaatiossa okay. kaupungissa. Aina mennään paikan päälle jo. Joo. Treenataan ja... Pari-kolme päivää sitten lähdetään rundille. Ai like that. Mitä sitä niinku puolta vuotta tuolla nysväämään treeniä? Ei oikein, ei, <laughs> ei, ei siis ei. Ja kun kaikki tekee sen duunin kuitenkin kotona oikeasti. Niin. Siis kaikki. Minä, he, kaikki. Että se, se, että mikä siinä yhdessä syntyy, niin sehän vaan siis, sehän vaan saa enemmän hedelmää oikeasti, kun mitä enemmän niitä keikkoja tekee. Niin se jätkät, teetkö, istuu joka keikan jälkeen ja istuu takahuoneeseen ja rupeaa puhumaan siitä, että mitä tehtiin tänään vähän päin persettä, Joo. Se pystytään parantamaan. Se on ihan niin kuin meikäläinen puhus, että meillä on hirveän paljon samaa niin kuin sitä Joo. sellaista työ, työetiikkaa, voiko sitten nyt sanoa silleen, että se oikeasti motivoi minua, että mä näen, että he ovat motivoituneita tekemään töitä mun kanssa. Joo. Se on mielettömän. Kyllä, se on ihan huippuammattilaisia näiden, kaikki. Niin, kaikkien näiden vuosien jälkeen. Joo. Mm. Jussi Kuusysi ja Brunssi vieras.